హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎన్ బిజినెస్ నేను అశ్వతి బాలకృష్ణన్ సో ఇవాళ మనం ఎక్స్ మెషిన్స్ డాట్ ఏఐ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఎక్స్ మెషిన్స్ డాట్ ఏఐ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ రోబోటిక్ కంపెనీ విచ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఇన్ఫ్యూస్డ్ విత్ రోబోటిక్స్ సో టుడే వీ హ్యావ్ విత్ ఇస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మెషిన్స్ డాట్ ఏఐ మిస్టర్ త్రివిక్రమ్ హాయ్ త్రివిక్రమ్ హౌ యూ డూయింగ్ హలో అశ్వతి మై నేమ్ ఇస్ త్రివిక్రమ్ కుమార్ ఐమ్ అ ఫౌండర్ ఆఫ్ రోబోటిక్స్ కంపెనీ కాల్డ్ ఎక్స్ మెషిన్స్ మా కంపెనీ హైదరాబాద్లో ఉంటుంది మేము టెక్నాలజీ అనేది అగ్రికల్చర్లోకి తీసుకురావడానికి కంపెనీని ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ పెట్టాము అండ్ కస్టమర్స్ తోటి అంటే మన లోకల్ ఫార్మర్స్ తోటి మేము వాళ్ళ పెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి ఇబ్బందులు ఏమున్నాయని తెలుసుకోవడానికి ఇనీషియల్ డేస్లో వాళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం ఒక ప్రాబ్లం గురించి పదే పదే చెప్పడం జరిగింది అది ఏంటంటే లేబర్ షార్టేజ్ మనుషులు దొరకపోవడం కానీ ఒకవేళ ఇవాళ దొరికినా మళ్ళీ రేపు కన్సిస్టెంట్గా వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర పనికి రాకపోవడం కానీ ఇటువంటి ఇబ్బందులు వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట అయితే ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఇంకొన్ని సంవత్సరాల్లో బ్యాడ్ అవుతుంది కానీ ఇంకా బెటర్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ అనేది కనబడకపోవడం మూలాన అట్ ద సేమ్ టైం రోబోటిక్స్ అనే టెక్నాలజీ అనేది కాస్ట్ వైజ్గా కానీ టెక్నాలజీ ఎవల్యూషన్ పరంగా కానీ బాగా అభివృద్ధి చెందడం కారణంగా మేము రోబోట్స్ని యూజ్ చేసి ఫార్మర్ యొక్క ఈ లేబర్ షార్టేజ్ సమస్యని రిజాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయడానికి ఈ కంపెనీ అనేది స్టార్ట్ పెట్టాము సో మేము కంపెనీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో స్టార్ట్ పెట్టామండి మాకు ఇప్పటిదాకా త్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్ ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ హైదరాబాద్ అండ్ ఇక్రిసాట్ వాళ్ళు ఫండింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ టీహబ్లో కూడా మేము చాలా వరకు వర్క్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటిదాకా మీన్స్ మేము తయారు చేయాలనుకున్న ఒక ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఒక మల్టీపర్పస్ అగ్రికల్చరల్ రోబోట్ ఇది ఏదర్ మనిషి ద్వారా రిమోట్ కంట్రోల్ తోటి పనిచేయించవచ్చు లేదా ఫుల్లీ ఆటోనోమేటిక్ ఆటోనోమస్గా అంటే జీపీఎస్ కోఆర్డినేట్స్ ద్వారా అది పూర్తిగా ఆటోమేటిక్గా పనిచేసే విధంగా ఇటు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయదలుచుకున్నాము దీన్ని మేము మైక్రో ట్రాక్టర్ అనే ఒక కేటగిరీలోకి అనుకుంటున్నాము ఈ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ట్రాక్టర్ లాగా ట్రాక్టర్ ఎలాగైతే రకరకాల అటాచ్మెంట్స్ తోటి రకరకాల పనులు చేసుకోగలుగుతుందో ఈ ప్రోడక్ట్ కూడా రకరకాల అటాచ్మెంట్స్ తోటి రకరకాల పొలం పనులు చేసుకోవచ్చు ఎలాగంటే మనకి ప్లాంటేషన్ పనులు కానీ సీడ్ సోయింగ్ కానీ వీడ్ కంట్రోల్ కలుపు మందు కలుపు రిమూవ్ చేయడానికి కానీ పెస్టిసైడ్ అంటే పురుగు మందు కొట్టుకోవడానికి కానీ ఫర్టిలైజర్ కరెక్ట్ మోతాదులో అప్లై చేసుకోవడానికి కానీ రకరకాల పనులకి ఈ ఈ సింగిల్ ఎక్విప్మెంట్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట సో మేము కంపెనీని టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో స్టార్ట్ పెట్టామండి ఇప్పుడు దాకా గత ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మిడ్ దాకా మేము హార్డ్ కోర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లోనే పనిచేయడం జరిగింది అంటే రకరకాల టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయి అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఫార్మర్ తోటి పదే పదే మాట్లాడి మేము ఒకటి తయారు చేసి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు దాన్ని ఓకే అంటున్నారా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చెప్తున్నారా అనేది చూసుకుంటూ దాన్ని కాన్స్టెంట్గా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి గత ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టిందండి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మిడిల్లో నుంచి మేము ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది మార్కెట్లో కొద్ది కొద్దిగా ఓపెన్గా కస్టమర్స్కి చూపెట్టడం స్టార్ట్ పెడుతున్నాము డెమోస్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ పెడుతున్నాము ఈ పద్ధతిలో మాకు ఇప్పటికే ఆల్రెడీ ఒక యూరోప్ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది అది ఆల్రెడీ మేము ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగిందండి నవంబర్లో అండ్ తమిళనాడు నుంచి మాకు కొన్ని ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి వాటిని కూడా మేము ఇప్పుడు కరెంట్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాము ఈవెన్ దో వీ స్టార్ట్ దిస్ జర్నీ టు బ్రిడ్జ్ ద టెక్నాలజీ గ్యాప్ ఇన్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ Uh, based on the technology that we've already built for the agri uh, domain we could see this technology being applicable for various other uh, uh, industries like uh, manufacturing plants warehouse automation solar plants and many more industries and we are constantly trying to deploy the same piece of technology and the robotic solution in multiple other segments for example ఈ ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేసి సోలార్ ప్లాంట్స్లో ఎక్కడైతే ఎక్కువ గడ్డి గ్రోత్ అనేది జరిగి వాళ్ళ ఈల్డ్ అనేది డ్రాప్ అవ్వడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారో దాన్ని దానికి ఒక గ్రాస్ కటింగ్ అటాచ్మెంట్ ఇదే ప్రోడక్ట్ మేము తయారు చేసి దాన్ని మార్కెట్లోకి ఇప్పుడిప్పుడే మేము డెమాన్స్ట్రేషన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మేము అగ్రి గురించి స్టార్ట్ పెట్టినా సరే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది మల్టిపుల్ కేపబిలిటీస్ కలిగిన ప్రోడక్ట్ మూలాన మేము రకరకాల యూజ్ కేసెస్ని కూడా దీంట్లోకి పొందుపరచడం జరుగుతుంది సో రోబోటిక్స్ అనేది తెలంగాణ ఫార్మర్స్కి ఇనీషియల్గా మేము ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు మేము మమ్మల్ని సర్ప్రైజ్ చేసింది ఏంటంటే వాళ్ళు మాకన్నా అడ్వాన్స్గా థింక్ చేస్తున్నారు మేము ఏదైనా వాళ్ళని స్పెసిఫిక్గా ఈ పని చేస్తే బాగుంటుందా లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా చేయాలంటే వాళ్ళే మాకు
అభిప్రాయాన్ని పూర్తిగా రిమూవ్ చేయడం పోగొట్టేశారు వాళ్ళు మేము ఇనీషియల్గా మాట్లాడినప్పుడు అయితే ఇప్పుడు దాకా మేము బోత్ ఎక్కువ శాతం వరకు తమిళ మనకి ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కొంతమంది ఫార్మర్స్ తోటి మాట్లాడుతున్నాము తర్వాత నందిగామ అనే డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి చాలామంది తోటి మాట్లాడుతున్నాము చేవల్ల అనే డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి చేవల్ల లొకేషన్ నుంచి చాలామంది తోటి మాట్లాడుతున్నాము ఇది నెక్స్ట్ ఒక మార్చ్ టైం నుంచి ఆర్డర్స్ అనేవి మాకు రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి ఆల్రెడీ మాకు ఆర్డర్స్ వచ్చినవి ఎక్కువ శాతం తమిళనాడు నుంచి వచ్చాయి ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ షిప్మెంట్ చేయడం జరిగింది లక్కీగా ఏంటంటే మాకు ఇంటర్నెట్లో చూసి యూరోప్ నుంచి ఒక ఒక యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది కొనుక్కున్నారు మా దగ్గర నవంబర్లో దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది సో చూస్తే మా ప్రోడక్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండియన్ మార్కెట్ బట్ ఆల్సో ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్కి అనేది కూడా బాగా సూటబిలిటీ అవుతుంది అనేది మీ మా ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్డర్ మూలాన మా మాకు మాకు కూడా అర్థమైంది సో నేను ఇంటర్ వరకు హైదరాబాద్లో చదివాను చదివానండి దాని తర్వాత నేను హాంకాంగ్లో మెకట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ అనే డిగ్రీ చేయడం జరిగింది ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ అయితే నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను ఈ ఫార్మర్ సూసైడ్స్ గురించి ఆర్టికల్స్ అనేవి ఇవి చదివేవాడిని అనమాట అయితే నాకు అనిపించేది ఎవరైతే స్మార్ట్ ఫోన్స్ కంప్యూటర్స్ చేసే కంపెనీస్ వాళ్ళు చాలా ఉన్నత స్థాయిలో చాలా అంత డబ్బులు చాలా లగ్జరీ లైఫ్ అనేది వాళ్ళు లీడ్ చేస్తారు ఎవరైతే ఫార్మర్స్ మనకి మోస్ట్ ఫండమెంటల్ రిక్వైర్మెంట్ అయిన ఫుడ్ని గ్రో చేస్తున్న ఫార్మర్స్ ఎందుకు పేదరికంలో ఉండాలి ఎందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అనే ఒక ఆలోచన నుంచి నేను ఈ డైరెక్షన్ ఈ జర్నీ అనేది చేయడం స్టార్ట్ పెట్టానండి సో ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ అనే ఒక మొబైల్ రోబోట్ అండి నాలుగు చక్రాలు ఉంటాయి దా అది మనకి మల్టీ టెరైన్ రోబోట్ అంటే ఎటువంటి టెరైన్లో అయినా సరే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది పనిచేస్తుంది మేము తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ ఒక మల్టీపర్పస్ అగ్రికల్చరల్ రోబోట్ అండి ఇది ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే బ్యాటరీ తోటి పనిచేస్తుంది దీన్ని ఒక మనిషి ఏదర్ రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఫుల్లీ ఆటోనోమస్గా అంటే జీపీఎస్ని ఉపయోగించి కానీ వీళ్ళు అది ఈ ప్రోడక్ట్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు దీనిపైన రకరకాల అటాచ్మెంట్స్ దొరుకుతాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంటేషన్ అంటే మొక్కలు నాటుకోవడానికి లేకపోతే సీడ్స్ వేసుకోవడానికి సీడ్స్ సో చేసుకోవడానికి కల్ కలుపు తీసుకోవడానికి పెస్టిసైడ్ స్ప్రే చేసుకోవడానికి ఫర్టిలైజర్ వేసుకోవడానికి రకరకాల అటాచ్మెంట్స్ అనేవి మేము తయారు చేసాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిల్లీ ఫార్మర్ కనుక తీసుకుంటే వాళ్ళకి పెస్టిసైడ్ స్ప్రేయింగ్ అనేది హై ఫ్రీక్వెన్సీలో జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఈ రోబోట్ పైన ఈ పెస్టిసైడ్ అటాచ్మెంట్ మాత్రమే కొనుక్కొని వాళ్ళు రోజుకి నాలుగు నుంచి ఆరు ఎకరాలు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఖర్చు అయ్యేది ఓన్లీ కరెంటు మాత్రమే సో ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఎటువంటి రిక్వైర్మెంట్ ఒకవేళ వీడ్ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి రిక్వైర్మెంట్ ఎలాగో పడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చి ఇంకొక అటాచ్మెంట్ వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దీన్ని కొనుక్కొని దానికి కూడా వాడుకోవచ్చు అలాగా కస్టమర్కి అంటే ఫార్మర్కి ఏ టైంలో ఏది కావాలో అది మాత్రమే వాళ్ళు కొనుక్కునే విధంగా మాడ్యులర్గా ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది సో వీ ఇంటెంట్ టు డిప్లాయ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ our vision is to put a robot in every indian farm in the next 20 years and at the same time we want to create an ecosystem where farmers can live a very wealthy and luxurious life uh, with the help of uh, technology and uh, we also see where, uh, a future where our products will be exported internationally not just uh, within the local uh, uh, markets రైట్ అండి ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది మేము తయారు చేసింది ఇండియన్ ఫార్మర్కి అండి ఇండియన్ ఫార్మర్ బైంగ్ పవర్ ఏంటి వాళ్ళకి ఏ ప్రైస్లో ఉంటే వాళ్ళకి కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకునే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది కానీ ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ కాస్ట్ మూలాన ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది స్టార్టింగ్ ప్రైస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఇండియన్ రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి దాంతోపాటు ఏమేమి వస్తుందంటే మీకు ఒక రోబోటు ఒక రిమోట్ కంట్రోల్ రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్లు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్ ట్యాంక్ అండ్ స్ప్రింగ్ అటాచ్మెంట్ వస్తాయి దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఫార్మర్ ఎవ్రీ డే ఫోర్ టు సిక్స్ ఏకర్స్లో నాన్ స్టాప్ స్ప్రేయింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత నుంచి వాళ్ళకి కావాల్సిన అటాచ్మెంట్స్ అనేవి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ మధ్యలో ఉంటుందండి వాళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంటర్ కల్టివేషన్ అటాచ్మెంట్ కానీ లేకపోతే ఫర్టిలైజర్ వేసుకునే అటాచ్మెంట్ కానీ ఆ పర్టికులర్ ప్రైస్ పాయింట్ అనేది చిన్న చిన్నగా వేరీ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ తర్వాత దాన్ని ప్రొక్యూర్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది మేము మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్ళాలనుకున్నది ఒక రెంటల్ మోడల్ మేడం రెంటల్ మోడల్ అంటే మేము 
ఎవరైతే రూరల్ మైక్రో ఆంటర్ప్రినర్స్ ఉంటారో అంటే అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కానీ ఆల్రెడీ ట్రాక్టర్స్ని యాజ్ అ రెంటల్ మోడల్లో తిప్పే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి దీన్ని ఒక బ్యాంక్ లోన్ ద్వారా ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది వాళ్ళకి ఇప్పించడం జరుగుతుందండి వాళ్ళు ఆ ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళ లొకాలిటీలో ఉన్న ఫార్మర్స్కి అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ ఫార్మర్కి వచ్చే విధంగా దీన్ని వాళ్ళు లోకల్ ఫార్మర్స్కి రెంట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది మా ఇనీషియల్ అప్రోచ్ అండి బట్ ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ పోగా ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అరవై వేల దాకా పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మేము అప్పటికి టెక్నాలజీ కాస్ట్ అనేది కూడా చాలా వరకు తగ్గుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఎవ్రీ ఫార్మర్ వాళ్ళు రెంట్కే వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా వాళ్ళు కొనుక్కునే విధంగా కూడా ఇది పనిచేస్తుంది ఇది మా రోబోట ఇది చాలా కాంపాక్ట్గా చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి ఎక్విప్మెంట్ అండి దీనిపైన డిఫరెంట్ అటాచ్మెంట్స్ తోటి బ్యాక్ సైడ్ కానీ టాప్ కానీ ఫ్రంట్ కానీ రకరకాల అటాచ్మెంట్స్ తోటి రకరకాల పనులు చేసుకోవచ్చు ఇది ఫుల్లీ బ్యాటరీ పైన పనిచేస్తుంది ఒకసారి మీరు బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేస్తే నాలుగు గంటలు వస్తుంది అండ్ రెండు సెట్స్ అనేవి మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకటి వచ్చేసి బ్యాటరీ ఒకటి రోబోట్లో ఉంటుంది పనిచేసేటప్పుడు ఇంకోటి మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే దీంట్లో బ్యాటరీ ఫినిష్ అయిపోతుందో రెండో బ్యాటరీని తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టి మీరు జాబ్ అనేది కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు బ్యాకప్ ఉంటుంది మేడం సో ఇలాగ రెండు బ్యాటరీ కిట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ మీరు నాన్ స్టాప్ పొలంలో పనులు అనేవి చేయించుకోవడం పాసిబిలిటీ అవుతుంది సో ఇది యాక్చువల్గా ఎక్కువ వెజిటబుల్ క్రాప్స్ గురించి తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ మేడం అంటే చిల్లీ కానీ టొమాటోస్ కానీ పాలిహౌజెస్ కానీ అవుట్డోర్ కానీ మీరు కొన్ని ముందు పెట్టుకోవచ్చు కొన్ని పైన ఉంటాయి కొన్ని బ్యాక్ సైడ్ మౌంట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్లాంటింగ్ చేసుకోవాలనుకోండి ఎగ్జాక్ట్గా మీకు ఎంత దూరంలో కావాలి ఎంత లోతులో కావాలనేది మీరు ముందు సెట్టింగ్ పెట్టేస్తే ఇది ఆ ఫలానా ఫలానా లొకేషన్స్లో ఇది ప్లాంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది ఫుల్లీ బ్యాటరీస్ అండ్ చాలా దీని చిన్నగా కనిపిస్తుంది కానీ దీని వెయిట్ ఎయిటీ కిలోగ్రామ్స్ ఉంటుందండి కనీసం ఇద్దరు హెవీ పీపుల్ కావాలి దీన్ని మూవ్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ వంద కేజీలు నూట ఐదు కేజీలు క్యారీ చేస్తుంది మొత్తం అంతా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఈ ప్రోడక్ట్ అంతా సో ఇండియన్ మన ఫీల్డ్ కండిషన్స్ తగ్గట్టుగా మనం ఎలాగ ప్లాంట్ చేసుకుంటాము మన స్పేసింగ్ ఏంటి మన టెరైన్ ఎలాగుంటుంది మన సాయిల్ ఎలాగుంటుంది అనేవి దృష్టిలో తీసుకుని ఇది తయారు చేయడం జరిగింది మనకి పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ సో దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ప్లాంటేషన్ కలుపు హ్యాండిల్ చేసుకో కలుపు రిమూవ్ చేసుకోవడానికి స్ప్రేయింగ్ కొట్టుకోవడానికి తర్వాత ఫర్టిలైజర్ కొట్టడానికి రకరకాల పనులకి రకరకాల మేడం ఇక మీదట చిల్లి హార్వెస్టింగ్ అటాచ్మెంట్ అనేది కూడా దీనిపైన డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది సో మేము గత ఫైవ్ ఇయర్స్గా మేము చాలా అంత ఎక్స్టెన్సివ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేసిన ఏరియాస్ అన్నీ ఇవి సో టీహబ్ తోటి మేము ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్నామండి వాళ్ళు ఏవైతే మేము మాకున్న ఐడియాస్ కానీ లేకపోతే మేము ఏదైతే గ్రౌండ్ వర్క్ అప్పుడు దాకా చేస్తున్నామో వాళ్ళు దాన్ని ఇంకొంచెం ఎన్హాన్స్ చేయడానికి నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళు ఇన్పుట్స్ అనేవి బాగా ఉపయోగపడ్డాయి ఎలాగంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని మమ్మల్ని ఆల్రెడీ అగ్రికల్చర్లో మెకనైజేషన్ ఇండస్ట్రీలో చాలా సంవత్సరాలుగా వర్క్ చేస్తూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పీపుల్ తోటి మమ్మల్ని అసోసియేట్ చేయించారు వాళ్ళు అలా చేయడం వల్ల ఏవైతే తప్పులు ఏవైతే విషయాలు మేము ఒక మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్నో తప్పులు చేసి రియలైజ్ అయ్యే వాటిని వాళ్ళు ముందుగానే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళు మమ్మల్ని కరెక్ట్ చేయడం జరిగింది తద్వారా మాకు చాలా చాలా అంత టైం అనేది సేవ్ అయింది అట్ ద సేమ్ టైం రాంగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది స్టాప్ అయింది అట్ ద సేమ్ టైం టీహబ్కున్న ఎక్స్టెన్సివ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ బ్రాండ్ వాల్యూ మూలాన మేము ఈ ప్రోడక్ట్ని నాట్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ఇండియన్ మార్కెట్ బట్ ఆల్సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లోకి దీన్ని మేము పుష్ ఆన్ చేయడానికి వీళ్ళ ఎకో సిస్టమ్ వాళ్ళ కనెక్షన్స్ వాళ్ళకున్న నెట్వర్కింగ్ ఎబిలిటీస్ అనేవి కూడా మాకు హెల్ప్ అవుతాయి అవుతున్నాయి ఇక మీదట కూడా అవుతాయని మేము అనుకుంటున్నాం టీమ్ మేము ముగ్గురు కలిపి ప్రోడక్ట్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది ఇప్పటిదాకా నేను ధర్మతేజ అండ్ వినిల్ రెడ్డి మీ ముగ్గురు కూడా డే అండ్ నైట్స్ గత ఫైవ్ ఇయర్స్గా కూర్చొని చాలా ప్యాషన్ తోటి వర్క్ చేయబట్టి ప్రోడక్ట్ అనేది ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి రావడం జరుగుతుందండి సో ధర్మతేజ మెకానికల్ ఇంజనీర్ తన ఆంధ్ర సైడ్ నుంచి వచ్చాడు అండ్ వినిల్ రెడ్డి హీజ్ అ రోబోటిక్స్ ఇంజనీర్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్యాషన్ ఉన్న పర్సన్ తిను అండ్ నేను వచ
త్రివిక్రమ్ చెప్పినట్టు ఈ రోబోట్ అనేది మనకి మల్టిపుల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసేది అనమాట సో బేసిక్గా ఓన్లీ యూస్ కేస్ జస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే చేస్తున్నాం కాకుండా ప్రిసిషన్ అనమాట మనకి జనరల్గా ఫార్మింగ్ చేసేటప్పుడు చిన్న చిన్నవి మనం అనుకుంటాం మొక్కలు కొంచెం గ్యాప్ తక్కువ వేస్తే పర్లేదు లేదా ఎక్కువ వేస్తే ఏం కాదు అనుకుంటాం కానీ ఆ చిన్న చిన్నవే మనకి టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈల్డ్ ప్రాఫిట్ అనేది తీసుకొస్తుంది అనమాట సో ఈ రోబోట్తో మనం ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీషన్ తీసుకొని రావచ్చు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము మొక్కలు నాటుతున్నాం ఇప్పుడు మొక్కలు మరీ మరీ దగ్గరగా నాటామనుకోండి వాటి మధ్య వాటి కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది లేదా కొంచెం దూరంగా నాటామనుకోండి మనకి ఈల్డ్ తక్కువ అవుతుంది మనకు కరెక్ట్గా స్పేసింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేసామనుకోండి మనకి ఈల్డ్ అనేది చాలా మనకి ఈజీగా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈల్డ్ అనేది ఇంక్రీజ్ కనిపిస్తుంది అనమాట సో మేము ఇచ్చే మాడ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెనకాల అటాచ్మెంట్స్ ఏవైతే ఇస్తామో అవి స్మార్ట్ అటాచ్మెంట్స్ అనమాట సో రోబోట్తో పాటు అవి ప్రిసైజ్గా ఇప్పుడు మనం మొక్కలు నాటేటప్పుడు మనం దానికి స్పెసిఫై చేయొచ్చు అనమాట కొన్ని సైంటిఫికల్గా మనకి కార్న్ అనుకోండి సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ స్పేసింగ్స్తో వాటిని నాటాలన్నమాట సో అది దీంట్లోకి ఫీడ్ చేసామనుకోండి ఎగ్జాక్ట్గా స్ట్రెయిట్ లైన్లో అది నాటుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట తర్వాత మనకి పెస్టిసైడ్ స్ప్రేయింగ్ వచ్చేసి స్ప్రేయింగ్ కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి ఏమవుతుందంటే చాలా వరకు ఈ పురుగులు కానీ ఇవి కానీ ఆకు కింద వస్తాయి అనమాట సో మనం జనరల్గా స్ప్రే కొట్టేది ఓన్లీ జస్ట్ మనుషులు కొట్టినట్టు ఇలా ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్ప్రేయింగ్ కొడితే మనకు ఆకు పైన తడుస్తుంది కానీ కింద తడవదు అనమాట సో మేము దీనికి ఇచ్చే అటాచ్మెంట్లు ఏవైతే ఉంటాయో అవి అన్ని డైరెక్షన్స్లో చాలా తక్కువ సైజ్ పార్టికల్స్తో అది చేస్తుంది అనమాట ఆ స్ప్రేయింగ్ అనేది సో అట్లా ఇంకా మెకానికల్ వీడింగ్ వచ్చేసి మనం డెప్త్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మనకి త్రీ ఇంచెస్ డెప్త్ కావాలా టూ ఇంచెస్ డెప్త్ కావాలా వన్ చి వన్ ఇంచ్ డెప్త్ కావాలా కొంతమంది ఫార్మర్స్ సాయిల్ డిస్టర్బ్ చేయకుండా నో టిల్లింగ్ ఫార్మింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు జనరల్గా ఓన్లీ పైప్ అయిన లేయర్ మాత్రమే వీడింగ్ చేయాలి అనుకుంటారు సో అట్లాంటప్పుడు దీని పక్క దీని వెనుకున్న అటాచ్మెంట్స్ని హైట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అట్లా ఈవెన్ ఫర్టిలైజర్స్ వే వేసేటప్పుడు కూడా మనకి మొక్క మొదల దగ్గర కరెక్ట్గా రూట్ దగ్గర పడితేనే దాని ప్లాంట్ ఈజీగా దాన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోగలుగుతుంది అనమాట సో ఈ రోబోట్లో చాలా అన్ని కెమెరాస్ సెన్సర్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉండడం వల్ల మనం కరెక్ట్గా ఆ మొక్క దగ్గరే ఆ ఫర్టిలైజర్స్ వేయచ్చు అనమాట అండ్ ఇంకొకటి మనం ఈ పర్టికులర్ రోబోట్ విత్ వచ్చేసి ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ అండి మనకి ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ సో జనరల్గా మనం వెజిటేబుల్స్ కానీ ఈ ప్లాంటేషన్స్ అన్నీ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ దాని పైగా వేసే ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిల్లో ఈజీగా వెళ్తుంది అనమాట ఈవెన్ టైర్స్ కానీ ఇవి చూస్తే మనం ట్రాక్టర్ టైర్స్ అనమాట ఇవి ఆల్రెడీ థర్డ్ సెట్ ఫోర్త్ సెట్ అనమాట చాలా వరకు ఇక్రీ సాట్లో ఇంకా నందిగామ ఇందాక అన్నట్టు పటాన్ చెరువులో రెండు వేల గంటల దాకా దీన్ని ఎండలో మన హైదరాబాద్లో ఎండలో ఎట్లుంటాయి తెలుసు కదండి ఆ ఎండలో పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా దీన్ని చాలా అంటే చాలా టెస్ట్ చేసాం అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఈవెన్ దీని పవర్ఫుల్ సైజ్ ఏంటంటే నాలుగు మోటార్స్ ఉన్నాయి ఈ నాలుగు మోటార్స్ నన్ను మోస్తుంది నేను యాక్చువల్గా కొంచెం వన్ నాట్ ఫైవ్ కేజీస్ ఉన్నాను కావాలంటే చూపిస్తాను తర్వాత సో అది ప్రోడక్ట్ అండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ త్రివిక్రమ్ గారు ఇట్స్ బీన్ అన్ అమేజింగ్ కాన్వర్జేషన్ బోల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మా అందరికీ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు మీరు సో we all you know wish you a very good luck for your future endeavors thank you so much actually thank you th- thanks to you uh, madam and thanks to the entire uh, crew ee uh, opportunity ntv dwara maaku dorakadam chaala chaala happy ga undandi endukante memu gatha inka koddi rojullo ee product anedi mem market loki teesukoradaniki work jarugutunna time lo correct ga meeru mee dwara ee product gurinchi information first time entha public platform paina memu cheppadaniki possibility avutundi chaala mandi farmers ki evaraithe interest undo lekapothe vaalla feedback maaku phone chesi cheppadaniki kani veel pade vidhanga ee ఈ వీడియో తీయడం అనేది నాకు చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందండి చాలా థ్యాంక్ యూ సో లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఎక్స్ మెషిన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట సో చూసారు కదా వీళ్ళ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఫార్మర్స్కి ఎంత చక్కగా ఉపయోగపడుతుందో సో ఫార్మర్స్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే ఎవరినైనా అడిగితే ఎర్త్ వార్మ్స్ అంటారు కానీ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత డెఫినెట్లీ ఫార్మర్స్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు అంటే ఎర్త్ వార్మ్స్తో పాటు ఈ యొక్క రోబోటిక్ ఇన్ఫ్యూజ్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ మెషిన్స్ డాట్ ఏఐ అని కూడా